Ciao a tutte, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale Le Cronache della Bellezza. Finalmente dopo i vari adempimenti lavorativi riesco a tornare da voi. Aspettate che mi sistemo un attimo. Come promesso oggi vi parlo della doppia detersione, di quali sono i miei detergenti preferiti e di quali sono diciamo, eh, i prodotti che ho usato, che sto usando e come mi sono trovata e come mi sto trovando. Vi ricordo prima che il video inizi che se questo video vi sarà piaciuto eh, potrete mettere il vostro like come segno di apprezzamento e naturalmente anche l'iscrizione è assolutamente ben accetta perché mi aiuta a fare crescere la mia community allora partiamo subito iniziamo con quello che è il primo step della doppia detersione ovvero la fase diciamo burrosa o oleosa quindi cerco di andare in ordine fra i detergenti burrosi quindi solidi io utilizzo diversi prodotti vi faccio vedere vi ripeto quelli che uso sempre o comunque che alterno e che sono tra i miei preferiti quindi quelli proprio in uso allora come vi ho già fatto vedere diverse volte la coerenza però esiste questo take the day off di Clinique che eh, se mh, non lo sapete ancora ve lo posso dire nuovamente è comunque uno dei prodotti più eh, top per la doppia detersione credo che Clinique sia stata se non la prima una fra le prime comunque almeno qui in Italia sicuramente questo balsamo era già famosissimo parecchi parecchi anni fa prima che diciamo nascesse la moda della doppia detersione e della skincare coreana altro prodotto che mi piace molto utilizzare è questo eh, Kiyoshi I'm a Coconut un burro struccante con fra l'altro l'olio di cocco ma non solo un sacco di altri oli davvero preziosi del marchio Io Skin che diverse volte vi ho fatto vedere perché mi piace davvero moltissimo e da me molto apprezzato è appunto un'emulsione burrosa ma cremosa al tempo stesso che si fonde completamente con la pelle la lascia idratata ed è tersa e quindi mi piace moltissimo sono tutti burri che si emulsionano chiaramente con l'acqua e che io trovo eccezionali per lo struccaggio poi ancora eh, un eh, prodotto che mh, non mi soddisfa al 100% perché diciamolo non andrebbe utilizzato sugli occhi però a volte l'ho anche utilizzato sugli occhi tenendoli molto chiusi e mi piace molto è il Pro Collagen Cleansing Balm di Elemis chiaramente stiamo parlando di un prodotto che è mh, di alta gamma e che mh, andrebbe utilizzato soprattutto sul viso scusate ma io tutte le volte che vedo questo prodotto lo devo annusare perché ha un profumo eh, erbaceo davvero molto buono e quindi non va utilizzato sugli occhi va utilizzato sul viso se voi volete provare tenendoli molto molto chiusi senza aprirli mai potete anche farlo io lo trovo eccezionale poi anche se meno comodo poi tra gli oli ne ho due uno lo sto usando tantissimo praticamente è un must have per me almeno al momento finché non lo non, non finirà e poi vedremo è di Innisfree e si chiama Hydrating Cleansing Oil with Green Tea quindi un olio eh, idratante detergente con tè verde che è davvero fondamentale anche come antiossidante mi piace davvero tantissimo è molto ricco ma al tempo stesso estremamente solubile il mio top fra gli oli struccanti Innisfree vi ricordo che vi metto tutti i prodotti in info box poi un altro olio che non mi dispiace ma che non raggiunge a mio gusto quello precedente è questo olio di Pai che ormai si è un po' diciamo alla scritta un po' consumata e l'olio eh, con eh, olio di semi di rosa canina ed altre componenti è molto famoso questo è il formato viaggio sicuramente l'avrete già visto ne avrete già sentito parlare buono ma ripeto io preferisco quello di Innisfree poi cosa faccio dopo aver passato diciamo la parte burrosa oppure oleosa ed aver emulsionato il tutto con l'acqua o prendo il pannetto in microfibra e inizio a passarlo oppure prendo direttamente o una spuma oppure un detergente fra i detergenti che preferisco Oddio, c'è anche la versione, ebbene sì, eh, latte idratante, latte struccante, però diciamo proprio in generale come faccio. Allora utilizzo 
una spuma che ormai praticamente è terminata infatti ve la metterò poi nei prodotti finiti che è questa spuma beauty and fruit di al verde che vi ho fatto vedere in decine di video e mi è piaciuta moltissimo è alla mela credo che sia mela verde lime e eh, fa ottimamente il suo lavoro diciamo che eh, tra le sue proprietà c'è anche una spiccata azione struccante per cui non mi delude veramente mai ma non l'ho ritrovata in assortimento al dem quindi ne sto facendo a meno cioè sono pronta a farne a meno perché non l'ho più trovata un detergente che ho voluto provare che ho acquistato vi ho già fatto vedere in un video degli acquisti è questo gel idra detergente idratante con acido ialuronico di dermo lab per pelli normali e miste allora è un sì ma anche un ni in questo senso questo detergente funziona bene se io lo applico eh, diciamo dopo la doppia detersione ma se io lo applico per struccare ovviamente non c'è scritto olio eh, scusate non c'è scritto eh, gel struccante non strucca assolutamente nulla ed anzi mi fa venire gli occhi da panda quindi ribadisco ottimo per il mattino ottimo con la buono con la doppia detersione ma da solo con il trucco proprio assolutamente no poi vediamo se c'è ancora qualcosa che mi sono messa da parte sì quest'altro prodotto di svr è un latte eh, struccante con essenza di mentolo che è molto efficace per togliere il trucco e i vari residui di make up e ci sono delle volte in cui lo utilizzo proprio in sostituzione della doppia detersione perché mi piace comunque poter anche usare magari un latte detergente con le mani eh. io non applico mai col cotone perché uno ne dovrei usare troppi dischetti di cotone due lo trovo scomodo e poi anche perché sono insomma estremamente inquinanti non facciamo altro che produrre eh, diciamo straccetti di cotone su straccetti di cotone quando possiamo usare le nostre dita l'acqua emulsionare e sciacquar via quindi questo è davvero ottimo ve lo lascio anche questo se lo trovo in info box e poi per quanto riguarda l'ultimo passaggio ci sono delle sere in cui sento veramente la mia pelle soffrire cioè tirarmi allora in quei casi utilizzo questo prodotto che è il cleanser di kills alla centella asiatica che è ottimo estremamente lenitivo idratante reidratante nutriente che può anche essere diciamo ehm, tolto in modo lieve cioè tamponato via con un po d'acqua ma se rimane qualche residuo va benissimo perché può anche fare da trattamento un prodotto che soprattutto con la stagione invernale utilizzo sempre al mattino perché dunque diciamo la spuma detergente a volte mi fa sentire anche un pochino il viso più secco dipende da come mi trovo quindi questi sono diciamo così i prodotti principali che utilizzo per la doppia detersione come accessori allora io solitamente metto un cerchietto che eh, fermo qua metto o oh, una pinza per tirare sui capelli oppure ancora meglio l'elastico per fare la coda per tirare indietro appunto i capelli e non sporcarmi e vi dico al momento io mi sto trovando bene con questi prodotti vi chiedo però se voi state usando qualcosa che trovate molto buono che magari mi potete consigliare proprio perché eh, come sapete noi ci scambiamo le dritte di consigli quindi fatemi sapere cosa utilizzate voi fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se li avete mai usati se li vorreste usare come li usate oppure che cosa appunto mi consigliate di fare lasciate tutto giù nei commenti io vi aspetto chiaramente con eh, i vostri commenti per chattare quasi in diretta la domenica sera e mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate un like e mi trovate come ho detto su instagram e perché no iscrivetevi al mio canale perché naturalmente eh, ci aiuta a crescere come community grazie per essere stati in mia compagnia ci vediamo la settimana prossima ciao